Hari kedua pembukaan mal di Jakarta sejak Rabu pagi, warga antri untuk scan barcode untuk memastikan pengunjung telah divaksin. Dan berikut laporan Refika Sibarani serta juru kamera Enggar Bagus dan Leman. Pemirsa hari kedua perpanjangan PPKM level 4 Jawa Bali, mal-mal di kota Jakarta sudah boleh kembali dibuka untuk umum namun dengan pembatasan maksimal pengunjung 25% dari kapasitas gedung. Dan patahan kami sejak Rabu pagi saat jam mal dibuka pada pukul 10 pagi tadi ini terlihat beberapa antrian pengunjung yang hendak memasuki Lipo Mall Kemang Jakarta Selatan. Syarat utama pengunjung dapat memasuki mal adalah sudah menerima vaksinasi COVID-19 dan untuk mengetahui apakah pengunjung tersebut ini sudah menerima vaksin atau belum, ini melalui aplikasi peduli lindungi dan nantinya pengunjung akan melakukan scan barcode di tempat yang sudah disediakan dari hasil scan barcode ini ada tiga warna yang nanti akan tertera kalau warna kuning dan hijau ini menunjukkan bahwa pengunjung sudah melakukan vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua dan diperkenankan untuk masuk ke dalam, namun jika menunjukkan hasil warna merah, ini artinya pengunjung sama sekali belum melakukan vaksinasi COVID-19 dan belum diizinkan memasuki area Mall. Dan saya sudah melakukan check-in tadi, saya boleh masuk karena saya sudah menunjukkan warna hijau yang menunjukkan bahwa dua kali vaksinasi COVID-19. Ini Mbak, sudah ya? Terima kasih. Nah pemirsa setelah memasuki area mall saya juga terlebih dahulu harus melakukan pengecekan suhu tubuh dan jika sudah lolos saya boleh memasuki area mall. Dalam scan barcode ini juga tertera saya pengunjung keberapa sehingga nantinya akan dibatasi ketika saya sudah melewati kota maka saya harus menunggu antrian sampai ada pengunjung yang keluar dari mall. Dari Jakarta Refika Sibarani Enggar Bagus Anius melaporkan. Biasa sejumlah mal sudah mulai dibuka namun dengan sejumlah persyaratan. Bagaimana strategi mal bertahan di tengah pandemi? Kita segera bergabung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI, Bapak Also, Alfonsus Wijaya. Selamat siang Pak Alfonsus. Selamat siang, salam sehat selalu. Salam sehat selalu Pak Alfonsus. Pak Alfonsus ini setelah tiga bulan terakhir tutup sejumlah mal kini kembali beroperasi. Bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan di mal Pak? Ya, sekarang ada tambahan eh, pusat perbelanjaan diberikan pelonggaran, khususnya di empat kota, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, eh, boleh beroperasi dengan kapasitas 25 persen, tetapi ada tambahan eh, protokol yaitu kewajiban untuk eh, vaksinasi. Jadi wajib vaksinasi, setiap eh, pengunjung ataupun siapapun yang berada di pusat perbelanjaan harus wajib vaksinasi, dalam pengertian sehingga semua yang berada di pusat pelajaran dalam keadaan sehat ataupun tidak terpapar COVID-19. Jadi saya kira itu satu tambahan ketentuan yang berlaku pada saat pelonggaran ini. Baik Pak Alfonsus, kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu kita perhatikan di pasar Tanah Abang ini sempat ramai bahwa ada beberapa kios yang dijual bahkan jauh di bawah harga pasaran. Para pedagang ini mengaku kesulitan untuk bayar biaya sewa kios. Nah adakah insentif Pak terkait biaya sewa yang diberikan kepada para tenan-tenan yang ada di mall Pak? Ya, sejak pandemi tahun lalu, banyak eh, penyewa yang mengalami kesulitan, apalagi pada saat PPKM darurat ataupun PPKM berdasar level ini. Mereka tutup, tidak bisa beroperasi, tidak bisa jualan, sehingga tidak ada pendapatan. Pusat belanja ataupun pengelola pusat belanja sejak tahun lalu, sejak eh, pandemi, telah banyak memberikan bantuan-bantuan kebijakan kepada para pengelola, penyewa, khususnya dalam hal biaya sewa dan biaya servicas. Namun tentunya jumlah ataupun kebijakan yang diberikan tidak bisa disamaratakan antara satu pusat perbelanjaan lain ataupun antara eh, para penyewa satu sama lain. Karena kenapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Contoh misalkan kelas pusat perbelanjaan, ada kelas menengah, atas, kelas bawah, demikian juga dengan lokasi, ada di kota besar, ada di kota kecil, dan sebagainya. Skala pusat belanja juga mempengaruhi, ada pusat belanja yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, dan sebagainya. Demikian juga dengan para penyewa, banyak kategori. Ada kategori pengusaha besar, ada yang UMKM, kemudian juga ada kategori yang menjual barang mewah seperti eh, perhiasan ataupun barang-barang UMKM dan lain-lain. Jadi kebijakannya tidak bisa disamaratakan, tetapi yang pasti pengelola sudah banyak memberikan kebijakan kepada para penyewa dan toko-toko. Baik, terakhir Pak Alfonsus, kalau kita lihat ini kan Pandemi masih belum diketahui kapan akan berakhir. Kalau kita perhatikan beberapa kali mal ditutup karena kebijakan-kebijakan mulai dari PPKM darurat, kemudian PPKM berdasarkan level. Nah kemudian apa strategi mal dan pusat perbelanjaan Pak agar tetap resistance atau bertahan selama masa pandemi yang belum tahu sampai kapan akan terus berlangsung? 
ya penutupan uh, bolak-balik buka tutup buka tutup ini terus terang saja sangat menyulitkan uh, bagi pusat perbelanjaan tapi saya kira bukan hanya pusat perbelanjaan saja segala dunia usaha juga mengalami kesulitan seperti misalkan pada semester 1 tahun 2021 ini sebetulnya kondisi ekonomi jauh lebih baik dari tahun 2020 yang lalu tetapi tiba-tiba harus dihentikan ditutup karena ada lonjakan kasus positif Nah, oleh karenanya, kami berharap tidak ada uh, kasus lonjakan positif lagi dengan cara mendorong vaksinasi. Saya kira satu-satunya jalan sekarang adalah mendorong percepatan vaksinasi supaya bisa segera tercapai herd immunity sehingga Indonesia bisa cepat keluar dari krisis kesehatan yang terjadi selama ini. Salah satunya adalah tentunya dengan mendukung ketentuan wajib vaksinasi. Itulah uh, dasar kenapa pusat belanja mendukung uh, ketentuan wajib vaksinasi itu dengan harapan supaya tidak terjadi lagi penutupan-penutupan yang tiba-tiba terjadi padahal perekonomian sedang bagus. Karena kalau sudah tutup, itu sangat berat untuk kembali lagi. Berdasarkan pengalaman selama ini, selama pandemi, hanya untuk meningkatkan ataupun menaikkan tingkat kunjungan 10 sampai dengan 20 persen saja, itu memerlukan waktu tidak kurang dari 3 sampai dengan 4 bulan. Inilah kondisi yang, yang kita harus hindari penutupan yang terjadi berkali-kali seperti yang terjadi selama ini. Baik, terima kasih Pak Alfonso Sibuaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI atas waktunya bersama seputar Anies yang RCTI. Sehat selalu Pak Alfonso dan selamat beraktivitas kembali.